muy positivo, eh, yo te diría excelente, realmente nos han recibido muy bien las comunidades con diferentes asociaciones civiles, eh, cámaras, empresariales, eh, tenemos eh, un re, vamos a tener un resultado este 2 de junio contundente, vamos a arrasar y vamos a triunfar. La gente en, en las colonias nos recibe con, con los brazos abiertos, hay una efervescencia en Morena, hay un reconocimiento total a Andrés Manuel López Obrador dentro de su gestión y hay un reconocimiento total a nuestra gobernadora Marina El Pilar. Entonces, todo eso eh, nos va a permitir a nosotros eh, transitar porque al mismo tiempo tengo muchos años ya trabajando en este proyecto desde que se fundó y también hay un reconocimiento, yo con humildad, un servidor de este trabajo que hemos hecho durante muchos años. Bueno, mira, nos pide eh, gestión en, en Tijuana, cosas que se tienen que atender de manera inmediata, que es el bacheo, el tema alumbrado público y la seguridad. Por eso me doy la tarea de dejar claro que voy a proponer y voy a designar al Teniente Coronel Julián Lizaola como el responsable de la seguridad en Tijuana, aunque me interesa mucho que no se dé esa curva de aprendizaje en seguridad, sino que desde el primer día eh, veamos resultados. El teniente ya dio resultados en Tijuana en el pasado, ya fue secretario de Seguridad, bajó los índices de delincuencia a más de un 70%. Desde aquella vez, desde la segunda semana que anuncié la integración al equipo del teniente coronel, eh, al salir a las comunidades días próximos, me dijeron que estaban contentos por eso y que también se sumaban a la causa y bueno, vamos a dar excelentes resultados en tema de seguridad, tema de bacheo también les dije, a ver, nos vamos a coordinar con el gobierno del estado, porque también lo comenté en el debate, voy a llevar a cabo y a proponer el proyecto más ambicioso que pueda haber en la historia de Tijuana, el esquema del bacheo que los recursos que tenga el gobierno municipal y el gobierno estatal, pues tengan la oportunidad de manera estratégica, que cada quien hace lo que corresponde en la pavimentación reencarpetado o bacheo Voy a hacer mañaneras diarias donde voy a informar el por qué vamos a bachar, en qué zona. Entonces voy a marcar la diferencia. Voy a ser el mejor alcalde de Tijuana, no tengo la menor duda. Vamos a dejar un legado, vamos a dejar la vara muy alta para quien continúe los trabajos en Tijuana. Ha llegado el momento porque se trata, no podemos hablar de transformación si hacemos siempre lo mismo. Bien, ganamos el debate, por mucho me queda claro, fuimos contundentes, llegamos a proponer... Bueno, acepto que ahí me tuve que defender porque hubo ahí calumnias y difamación que realmente, pues lo único que me quedó claro fue el nerviosismo que traen los otros eh, candidatos, no, específicamente dos. Mis respetos para todos los demás compañeros que se mantuvieron un debate a la altura de propuestas. Nada más que a mí yo estaba entre que me defendía y me dejaban proponer. En ese sentido, eh, estamos tranquilos, ganamos, propusimos, eh, estamos conscientes de que lamentablemente pues hay candidatos que en su desesperación actúan de manera visceral y atacan, pedir respeto en todo momento antes del debate, que no se metieran con temas familiares y mucho, y mucho menos que mintieran. ¿no? A los candidatos que me difamaron los miré molestos, desesperados, gritaron y, y, y dije, bueno, yo vengo en son de paz, nada más a aclarar situaciones y a proponer. Bien, me siento muy contento. Hemos disfrutado la campaña de fondo, hemos eh, hecho de esto una fiesta, Obviamente no nos vamos a confiar, o sea, nosotros hemos trabajado la campaña como si fuéramos empatados 0-0, aún así nosotros tenemos una clara ventaja, el segundo lugar por más de 40, 45 puntos, incluso hay unos que nos ponen hasta en 50 puntos, es, una, es un resultado pues contundente, vamos a triunfar este 2 de junio, pero también pedirle a la gente que salga a votar, es muy importante que cumplamos con nuestra obligación ciudadana, Obviamente salir a votar por Morena es darle continuidad a la cuarta transformación eh, y decirles que voten parejito por Morena, no nos compliquemos. Aquí no hay de que un partido por este y otro partido por este y otro, no, aquí no hay voto cruzado. Aquí es Morena parejito, no hagan caso. Si les dicen que el PT es la 4T, el PT no es la cuarta transformación en Baja California de manera local, no. El PT no representa absolutamente nada, que no los confundan vamos a ser incluso ¿no? los mejor votados en la historia de Tijuana, vamos a superar la votación que tuvo la actual alcaldesa en su momento, porque se ha trabajado mucho con la gente. Mira, voy a investigar todos los actos de corrupción ¿eh? que sean comprobables, o sea, todos. Nosotros no estamos para solapar a nadie, independientemente del partido que sea. Yo voy a ser el alcalde en el cual vamos a combatir la corrupción y la impunidad. Y si alguien se, faltó, se atrevió a simular ser cuarta transformación o a faltar el respeto a la ciudadanía con actos de corrupción, claro que va a ser castigado o castigada. Haremos lo propio. 
principalmente la oportunidad histórica que tengo en mi vida para ya poder tomar decisiones en beneficio de los tijuanenses. Porque otras veces había estado desde atrás proponiendo, proponiendo, pero hoy con, con la, en la situación en la que me encuentro, que seré el próximo alcalde de Tijuana, estoy contento porque ahí voy a poder tomar decisiones, pero en conjunto con la gente. A la gente te está pidiendo a gritos ser tomada en cuenta. Oh, pues yo tengo re excelente relación con los empresarios, con la iniciativa privada. Realmente estoy garantizando integrarlos también a las mesas de trabajo. Tenemos que trabajar en equipo. Todos tenemos el mismo derecho de hacer las cosas, de ser tomados en cuenta. Eh, están muy contentos, por eso han visto de mi parte mucha disposición. Ok, es el tema de seguridad, que ya lo comenté tema con el teniente, eh, también en seguridad voy a dejar muy claro, vamos a trabajar el, el esquema preventivo, eh, cómo es atacar el problema de raíz, estamos invertirle a las juventudes, ocupamos generar las condiciones para que en Tijuana se le invierta en deporte, en arte y cultura, las paramunicipales las voy a, eh, estoy pensando, sacarlas del esquema de bienestar, porque el secretario de bienestar tiene muchas actividades que realizar y lamentablemente esas paramunicipales tanto el tema de la mujer, como cultura, como arte, como deporte, de repente están un poco abandonadas y no tienen el suficiente recurso para hacerlo, pero la, las, voy a, a, las voy a sacar de ahí, las voy a poner en, ya a ver si veo que crear una secretaría eh, para que de manera conjunta vinculemos todas las acciones de cada una y desarrollemos un proyecto integral y tenerlas en un nivel más alto de importancia. No puede estar al fondo de la estructura municipal. Va a ser arte, cultura y deporte. Vamos a, a poner a jugar a todos los tijuanenses a desarrollarse en plenitud en el tema del arte. Vamos a pintar grandes murales. Vamos a ver en los puentes y en lugares eh, reconocidos por Tijuana eh, ese talento local, la expresión de sentimientos, la expresión de lo que representa Tijuana. Mira, tenemos una agenda como lo hemos hecho con la ciudadanía. Eh, vamos a seguir esta semana trabajando eh, con la agenda como lo hemos venido haciendo el domingo tenemos el cierre de campañas, domingo 26 el domingo 26 eh, de mayo tenemos ya el cierre de campaña va a ser ahí en el trompo estaremos ya pasando incluso la información ya estamos incluso dándolo a conocer, va a ser un bonito cierre de campaña, eh, no tengo la menor duda que vamos a tener a muchos eh, ciudadanos de Tijuana ahí Voy a dar un gran mensaje, voy a dejar claro qué queremos para Tijuana, hacia dónde vamos y vamos a festejar ese triunfo.